మా అందరికి అర్థం కానిది ఏంటంటే కర్నూలు జిల్లాలో నాలుగు రోజుల క్రితము కేవలము నాలుగు ఐదు కేసులున్న పరిస్థితి మనం అందరం కూడా చూడడం జరిగింది అది సడన్గా ఒకేసారి నూట ఎనభై ఐదు కేసుల వరకు పెరిగాయంటే దానికి కారణం ఎవరు ఎందుకు ఇది కేసు ఈ విధంగా పెరిగాయని చెప్పి కూడా ఎవరికి కూడా అర్థం కాని విషయం ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్షం వాళ్ళు మా మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు రోజు మేము ఒకటే వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటున్నాము ఎవరం కూడా మీ మీద విమర్శలు చేయట్లేదు ప్రభుత్వాన్ని మేము కేవలం ప్రశ్నిస్తున్నాము విమర్శలు చేయడానికి ప్రశ్నించడానికి చాలా తేడా ఉంది మీలాగా మేము బయటకు వచ్చి అసభ్యంగా మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే వయసుకి మర్యాద ఇవ్వకుండా మాట్లాడడం కానీ ఇలాంటి పనులు మేము చేయట్లేదు ఎక్కడ కూడా ఎవరి మీద కూడా పర్సనల్ కమెంట్స్ చేయట్లేదు అంతేకాకుండా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఈ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరగడానికి కారణం ఏంటని ఒకసారి మనం చూసుకుంటే మొదట కారణం వచ్చేసి మన దేశంలో ఎప్పుడైతే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతూ పోతున్నాయో మన రాష్ట్రము మాత్రము దాన్ని చాలా సిల్లీగా తీసి పడేసి కరోనా వైరస్ అంటే అది కేవలం ఒక మామూలు ఒక జ్వరంతో పోల్చి పారసిల్ తో వాళ్ళు వేసుకుంటే పోతుందని చెప్పి ఒక తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది దానివల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకుండా పోయినారు అధికారులు కూడా ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాకు రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా లైట్ గా తీసుకోవడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వము ఎన్నికల మీద పెట్టిన దృష్టి ప్రజల ప్రాణాల మీద పెట్టలేదని కూడా అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఎన్నికలు వస్తాయి వస్తాయి అని చెప్పి ఈ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఎంపీలు వీళ్ళ నాయకులు అందరూ కూడా బయటకు వచ్చి పబ్లిసిటీ కోసం చేసిన పనుల వల్ల కూడా ఈరోజు చాలా మందికి కరోనా వైరస్ సోకిందని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈరోజు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు బయటికి రావడం వల్ల వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు బయటికి రావడం వల్ల వీర చుట్టూ అధికారులు తిరగడమే సరిపోయింది అధికారులు వాళ్ళ పనులు పక్కన పడేసి ఎంతసేపు ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు బయటకు వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే దాంట్లో వెనకాల నిలబడడానికే సరిపోయిందే కానీ వీళ్ళ డ్యూటీ వీళ్ళు చేసుకోనికుండా అడ్డుకున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు అనేది కూడా మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎంతో మంది అధికారులు దీనివల్ల చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈరోజు మన కోసం ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడాలనుకున్న ముందుకు వచ్చిన అధికారులు చనిపోతున్నారంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వం కళ్ళు మూసుకొని రాజకీయం చేస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలా శ్రీ ఎమ్మెల్యే లాక్డౌన్ టైంలో ఎవరు బయటికి రావద్దు అని చెప్పి నెత్తి నోరు కొట్టుకొని చెప్తుంటే కాళాశ్రి ఎమ్మెల్యే బయటకు వచ్చి ట్రాక్టర్లతో ఒక ర్యాలీ తీసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓటింగ్స్ పెట్టి చాలా హంగామా చేసినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఆయనకు పాయింట్స్ వచ్చింటాయి కానీ ఈరోజు ఆయన చేసిన పనికి అది ఎనిమిది మంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి కరోనా వైరస్ రావడం జరిగింది మన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఈ కాళాశ్రీ ఎమ్మెల్యే ఏమని సమాధానం చెప్తాడు రేపు పొద్దున వీళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళ కుటుంబాలను ఎవరు ఆదుకుంటారని చెప్పి కూడా మేము వాళ్ళని ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాము అంతేకాదు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అందరికన్నా అధ్వానమైన పరిస్థితి ఎవరిది అంటే రైతులది మేము వస్తే రైతు రాజు అవుతాడు ఈ ప్రభుత్వం వస్తే రైతు బంగారం పండిస్తాడని చెప్పి నమ్మించి మోసం చేసింది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ కూడా పట్టించుకునే నాదుడు లేదని చెప్పి కూడా ఈరోజు మేము వాళ్ళని అడుగుతున్నాము అంతేకాదు ఈరోజు మనకి మనం అందరం కూడా ఈరోజు మూడు పూట్ల బోన్ చేస్తున్నామంటే దానికి కారణము రైతు అటువంటి మనకి తిండి పెట్టే రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడంటే మనం అందరం కూడా సిగ్గుతో తలదించుకోవాలా మొన్నటికి మొన్న పులివెందల్లో ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది నిన్న నెల్లూరులో ఒక రైతు రఘునాథ్ రెడ్డి అని చెప్పి ఆయన ఒక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది ఇట్లా ఎంతమంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మీకు కంటికి కనపడతారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతున్నాము కానీ ఈరోజు మేము ఒకటే తెలియజేసుకుంటున్నాం మీరు కరెక్ట్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేము కూడా ముందు వచ్చి మీతో పాటు పనిచేయడానికి మాకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు కానీ ఈరోజు మీరు ఎంతసేపు ఉన్నా మీరు బయటకు వచ్చి ప్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడరు మీరు ఒక ఒక డైరెక్షన్స్ ఇవ్వరు అధికారులు కన్ఫ్యూజన్లో పెడతారు మీ ఎమ్మెల్యేలకు ఏం జరుగుతుందో ఎందుకు జరుగుతుందో వాళ్ళకే అర్థం కాలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుందంటే ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ టోటల్ ఫెయిల్యూర్ అయిందని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దయచేసి మీరు కరెక్ట్ నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఈరోజు కర్నూలు జిల్లాలో ఎందుకు కేసులు పెరిగాయి ఎవరి వల్ల పెరిగాయి అని చెప్పి కూడా మీరు ఒక ఎంక్వైరీ పెట్టించాలి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా జీవితాలతో మీరు ఆడుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ ఎమ్మెల్యేలు మీ ఎంపీల మీద మీరు ఎంక్వైరీ పెట్టించండి అది కరెక్ట్ అని తేలితే మాత్రం వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ
ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా ఈ కేసులు పెరుగుతున్న సమయంలో మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇంట్లోనే ఉండాలని చెప్పి కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను